ジャクトリダックのオタクトーク、えー、いやー眠いですね<笑>ただいま夜の1時ですかこれ僕の悪い癖でね収録始まるよって時に電話するとね違う話に23時間話しちゃうんですよね<笑>で眠くなった頃に収録を始めるっていう悪いルーティーンがありますよこれは<笑>まあ、まあいやでしょうがない今日は話すべき内容があったからそ,、ねうん、それ話さなきゃいけないことがたくさんあったから今日は、うん、しょうがないでしょしょうがないしょうがないじゃあもう今日はこれで終わりで終了ですかじゃあ次の作品選ぶよおだいぶ巻いたな今日4050秒で終わったぞもう眠いんだって<笑>ダメだよ一応ね前回ね告知しちゃったから今何時だと思ってんだよお前今1時8分ですよ何かかってんだよもうお布団で寝る時間だよ。三<笑>時間ぐらい話してからのここだからね。それなんでメジャーな話しようって言って直前までワンピースの話で盛り上がってる。<笑>ワンピースも面白いから仕方ないんだよね。面白い。何人人のみモデルニカでもうなんでこんな盛り上がっちゃってんの。<笑>ええとか言っちゃったっけど。<笑>もうねもうどうなっちゃうんだろうね。新しいワンピースの映画楽しみだね。<笑>これちょっとあれメジャーだってクリックしてくれた人に失礼な始まり方になっちゃうからそうですねそうですね<笑>メジャーの話していきましょうよそうですねまあメジャーの話もちろんじゃあこの番組のいつものはお約束のこの番組は僕らが愛した作品について愛を込めて愛にあふれる愛に満ちた温かく優しいオタクしゃべりをしこうとしたかんじゃったよしゃべりをしていこうというのほんとさ<笑><笑>あのこれこのトークは基本編集なしでやってるんですよ。うん、ね<笑>噛むことぐらいある。人間だこれもうこれもうバズだからもうカットするそのまま垂れ流す。<笑>そのまま使いますよ。いき恥をさらせ。<笑>とまあねそういうしゃべりをしていこうという番組でございます。もう今日ダメだな今日。<笑>で今日のテーマが<笑>アニメ。メジャーですねいやまあこれまあもちろん先に言っておきたいのが、うん、僕らが愛した作品について語る番組ですけど、うんうん、大好きなんですよメジャーただその当時の記憶しかないんですねそうだね僕らこれメジャー始まったのは小学生だよねでも気づいたこれんほぼ五郎くんと同じ年の取り方してるんだよああまあ確かにそうかもしれないで、五郎くんが、うん、学校変わるために僕らも年取ってる本当だ本当だだからねこれ実はねシゲの五郎世代なんですよああ完全に同じ世代だねそうなんだ,だから思い出も深いし、うん、なんだけどやっぱメジャーってすごいこうロングなストーリーだからそうだね、まあ、一人の少年が大人になるまで描くから、ね、<笑>そうでいざ見返すとなってさ少年時代から見直してさ、うん途中で切りたくないじゃん最後まで見たいじゃん確かに見たいってなると結構なメンタルいるじゃないあの長さだから第六シーズンまであったんだよねそうですっていうので、まあ、メジャーセカンドも今やってるし、うん、追い切れる自信がなくてね見直すのになかなか手が出ないっていうのがあって、うん、当時からねあんまつまみつまみちょいちょい見直したりしてたけど、うん、記憶がなんせ薄い状態でのトークになっちゃうんですがそこはあのもちろん愛でカバーするんですけど熱心なメジャーファンの方からするとね、うん、あのちょっと知識が足りないところがあると思うんですよ、我々足りないなって思っちゃうかもしれない。ただやっぱ、愛で語らせていただける、うん、そこだけはちょっとあの本当に、はい、温かく聞いていただければいいなと思いますけども、まあ、でも、まあ、僕ら野球少年だったわけじゃないですか。うん、そうですね,ねいや、本当、小中高とね、幼稚園の頃から野球やってた、野球人生でしたね、我々は本当。いやそうですね。またメジャーの時が一番野球熱かったですよね。熱かったね。昔陸上部だったんですけど、うん、僕も陸上部だったんですよ。まあ、あ、そうなんですか、うん。でもやっぱ野球は熱かったよね。<笑>メジャーの話しようか。そうだね。そうだね。<笑>まあでもメジャーのとの出会いといったらやっぱでもそれこそ小学校の時じゃないですか。うん、そうだね。なんかあの時そのね<笑>これもさ毎回言ってる気がするんだけどさ。うん。静岡ってアニメがやらないじゃんまず、うん、だから我々はもう選択肢として NHK アニメしかない<笑>そうねでリラかどうかしないけど
、わかるでしょ僕結構 A. H. K. アニメ博士じゃないですか。うんうんうん大好きだったんですよ、NHK アニメが、うん、もちろんこのくじ箱の中に、ね、NHK アニメまだたくさん入ってるんでいつか当たるかもしれないですけど、うん、それでもメジャーはかなり初期の頃にやったよねその衛星アニメ劇場の枠が終わってからの、うん、あまあ確かに確かにねえ毎日やってたじゃん衛星アニメ劇場12号機とかさ、うん、やってたやってたキファイターテランとかやっと安心の中旅行とかさ、うん<笑>あの枠が終わってからの新枠でメジャー単品でスタート、うんうん、あそうだねそう言われてみればだよねなんかすごいそれでなんか衝撃的だったのはあってうんでやっぱスポーツアニメで僕スポーツ全然本当に興味がなかったんですよね昔から、うんうんうん、まあ野球っ子でしたけど<笑><笑>でもやっぱそういうのもあっていい別にいいかなって思ったんですけどねたまたま一話見たんですけどいやこれ面白っってなっちゃった<笑>面白ってなるよね。じゃ衝撃だったんで、それは本当にこう、なんていう、本当に僕、スポーツアニメとか漫画見ないじゃん。うん、その僕が唯一漫画を買ったぐらいだから。あ、漫画も買ったぐらいなんだ。買った買った、漫画買ったよ、もちろん。おうおうおうぐらいだ。だ友達んち行くことは大体メジャーあったんだよね、あの頃あ、でも持ってる子いっぱいいた。で僕ね、友達んち遊び行って漫画だけ読んで帰るやついるじゃん。うん、いるね。これ大嫌いなんですよ、僕これ。<笑>だから俺も、それが嫌いだから同じことは絶対やらないと思って、友達んち行ってメジャーがあったとしても僕は絶対見なかった。<笑>ポリシーでね、見なかったんだ。で、やっぱ買って読んだし、周りも見たけど、うんってぐらい、だから本当に、それぐらい自分の中ではすごいカルチャーショックでしたね。うんうんうん面白い、うん、やっぱその人間ドラマにこだわるから僕は、うん、でみんなが「キャプテン翼だなんだ」とかって言ってる時ボカーンだったけどメジャーに関しては本当にこう熱くなった記憶はありますねうんなんかこう世代のスポーツ漫画としてかなりメジャー大きいよねだよねだ、うん、むしろメジャーが多分え他のスポーツ漫画に詳しくないからあれだけど、うん、少なくとも僕らの入りはここだよねじゃないかなだからなんだろうスポーツ漫画の巨匠スラムダンクって言ってる世代の方々にとってのそのスラムダンクポジションが僕ら世代のメジャーなんじゃないかなっていうふうには思うんだけど確かに確かにわかんないけどねそのスポーツ漫画詳しくないから、うん、多分僕らにとってってことだねでもやっぱメジャーってでもやっぱそれがビッグタイトルだったんじゃないかなって思うけどね、うんなんかさあそれこそあの巨人の星とかさはいはいはいはいあのかタッチとか過去の名作は耳にはしてたけどさ、うんうん、なんか野球漫画で僕らの世代って言ったらやっぱメジャーがドカンって出てくるよねそうだねまああとこう、うん、ミスターフルスイングとかもあったけどあああったねあったねドラベースとかねうんドラベースはね<笑>ドラベースね<笑>あとはちょっとコアのとこ行くとミラクルボールとかねあそれ知らないよコロコロコミックでやってたあの宇宙人田中太郎の作者が書いた役もあるんですけど<笑>野球で野球で他にそれちゃうね<笑>でもなんかそれぐらい印象的でまあ、うん、でごめんなさい本当にね本編の記憶がねやっぱその当時の記憶だから薄いんですけど、うん、思い出そうとするとね楽しかった気持ちしか出てこないんですよねああ、まあ、それは間違いないなんかなんだメジャーは面白かったんだけどそのメジャーを見てる時のあの時代が本当に楽しかったっていう輝いてるのは確かにあるねあの雰囲気でそのメジャーを見てる時のあのリビングの感じっていう<笑><笑>はいはいはいはいなんかあの部活とかさ試合行くじゃないですか、うん、やりたくもないサッカー部だったんですけど僕、うん、でこう部活終わってなんていう夕方帰ってきたときに、お風呂入っ、先にお風呂入ってきなさいみたいになるでしょなるね。で、お風呂、お風呂入って出てきて、テレビつけたときに、なんかメジャー見てるって、大体夏なんてなんかイメージだと。ギ、うん、茶飲んでさ、テレビ見て、カレー食べながらメジャー見るわけですよ。うん、で、なんかこの、あの、なんだろうね、こう、なんだろう、今、64のシーンを見たら同じ気持ちになるんだよ。<笑>
<笑>ロケヤンの CM と同じ気持ちを思い出せる感じね。そうだからその,なんだろうそのメジャーも面白かったんだけど、うん、そのメジャーを見てる時の環境も込みで好きなんだよ。ああ、わかるわかる。それは大いにわかる。なんかすごい中学時代楽しかった時の青春を思い出しますね。うん、あなるほどね。それはでもどうしてもついてくるね。やっぱそうだよね。そのメジャーと一緒にもうなんかね、うんなんだろうハッピーセットでついてくるのその時の空気感が、うん、ついてくるね乗ってた自転車とかね、うん、ああはいはいはいあの着てたジャージとかね、うん、ついてくる、ね、あの夕方の帰りの自動販売機の光の前に、うん、<笑>みんなでたかる感じとかね、うん、なんかねかそういうところもちょっとスポット当てて話していきたいって気持ちなんですよ、うんうんうん、そうねね、僕ら大人少年チャンネルからジャグとリラクのチャンネルにリニューアルしたんですけども、うん、やっぱ今後追求していくテーマはあの頃の思い出とか、うん、そのあの頃今言ったロケの CM の感じなんて言っても絶対分かんないと思うんだけど伝わるかなって感じだけどね昔の宇多田ヒカルの PV の後ろのネオンの感じとか言っても分かんないでしょみんな。<笑><笑>でもそのあの頃を思い出してうわーってなるその気持ちをやっぱ今後僕ら仕事とかでも追求してねうそういうなんかクリエイティブな活動をしていきたいなっていうのがあるんですけどやっぱねメジャーってやっぱそこになんかすごい通ずるものがそ,それを感じられる作品の一つだよねそうなんだ逆にこのトークでその時のそのなんか言葉には表せないその気持ちをこのトークでどう表現できるか,か,か今後に関わってくるんじゃないかなって思う今日はなるほどなるほどでメジャー本編の話ももちろんするし、うん、でもやっぱその得体の知れないこの尊い気持ち、うん、あの頃のノスタルジー、うん、でオールウェイズ三丁目の,目の夕日の CM 見た時の気持ちみたいな、うん、<笑>それも伝えづらいけどわかるそうだけどそういうのをメジャーを思い出そうとすると感じるもんね、うん、ちょっとごめんねメジャーの話から脱線しちゃうかもしれないんだけど、うんでもなんかねメジャーを思い出すとそれがセットになっちゃうんでどうしてもでも多分同世代でメジャー見てきた人は多分同じものを感じてると思うよだえっといいんだけどね、えー、すごくこう<笑>そ,それもちょっと知りたいねなんていうこう初々ういういしい甘酸っぱいものを思い出しちゃううん,うん、うんですねね、まあ我々だからまあネタでさっき野球少年って言いましたけど実際野球少年って何でもないんです、うん、全然違うやったこともない<笑>いやいや<笑><笑>何をしちゃいますかってぐらい野球に触れたことがない。うん、触れたことない、本当に。<笑>でもさ、面白い、ね。でも面白かったよね、メジャーはやっぱ。不思議だよね、正直言っていい、うんうん、俺野球のルール全然わかんねえもん、今でも。あ、そうなのね。それでも面白い現象が起こってるのね。俺飛んできたボール打ったら勝ちだと思ってるから。<笑><笑>まあまあまあ。<笑>まあまあまあ、野球の基本はホームランと三振って言うしね。でもさ、ぐらいしか分かってなくて、だからアニメで野球用語が出てきてもポカンなんで、正直、うんうんな。なんでこんな面白いのって思っちゃうんだよな。なんか一試合一試合が本当に戦い、本当に戦いだよね。バトルものみたいな戦いがあるよね。なんか演出ガンダムだよね。そうそうね。それぐらいの熱い戦いこなすよね。マユムラとかさ、うん、出てくるじゃん。うん、あの強キャラ。うん、マユムラね。あれガンダムだったら絶対専用機乗ってるからねあれそうだね<笑>本当にあれガンダムシーズンだったらイージス乗ってるよあれ多分トシ君じゃないんだよ<笑>あでもまあトシ君だけどでもなんかさあでもそうだトシ君だな、うん、デュエルかなバイブラはデュエルかでもやっぱそのなんていういやあんた中学生だよねっていうぐらいさ、うん、そ,それはまあそれは思った、うん、超かっこいいよねみ、うんな<笑>超かっこいいよね本当<笑>なんか話が漠然としちゃうけどさ、うん、あのー、この時期が好きとかっていうのはあるえなんかね、うん、憧れるなって思ったのが、うん、やっぱカイドウの後のさ、うん、野球がない学校で野球やる感じすごくよかった青春行ってからが好きなんだ,だ屋上でみんなで詰め詰めてグラウンド作るじゃんあ,あめっちゃいいなあの展開もうさ、俺、そういうの好きじゃん。泥臭いの好きじゃん。だんだん仲間がつか集まってくるのね、あのねそう。もうね、これジャグという人間はね、青春男って文字をもう絞った汁だから。<笑>そういうのは弱いんですよ、そういうのに。やっぱこう、なんだろう
、まあ、スポーツマンが全部にいるんだろうけどさ、うん、あんま見ないから分かんないんだけど、やっぱその、野球だけじゃないところもちゃんと描かれる感じが、なるほどね。すごく良かったかなって、個人的には。うん。なんか、恋愛模様みたいなのもやっぱちょっと気になっちゃう。うん。それこそ、リトルの頃はね。ああ、そうね。うん。清水に行くのか。りょうこちゃんに行くのかみたいなね。俺だったらりょうこちゃん行くけどなって思ったけど。<笑>そうね。ちょっと、うん。あの頃はちょっとりょうこちゃんが輝いて見えたよね。いや、でみんなそうじゃないのわかんないけど。そうでしょ、そうでしょ。そりゃ、多分意図的にそういうふうにしてるんじゃないのかな、作者が。な,なんだっけ、手怪我してハンカチかなんかもらうんだっけか。ね、そうね。うん。最初ね。<笑>いや、でもさ、ゴロうん。やっぱかっこいいよね。めちゃくちゃかっこいいね。ね、なんかあの、透明構造のチャリックで来たときバカだったもん。ああ、最初のね。<笑>中学編入るときね。<笑>分かった。なんでメジャーかっこいいのか分かった。うん。多分その、五郎のその中学生とか、その大人になってからの五郎のキャラが、うん。多分僕ら世代のロボットアニメの主人公にありがちな感じだったんだと思う。ああ、そうかもしれない。なんか僕ら世代の子供の頃の主人公像ってああいう感じじゃん,、うんうんうん、その典型だったんじゃないかな五郎はそうだねそうだねそのまっすぐだけどストイックみたいなねうんねなんか、うん、ちゃんと挫折もするしそうなんだよねそうだね<笑>結構急に諦めたりするんだよねでもさ俺思うんだけどさ、うん、もう積んだでしょってぐらいのさあ追い込まれ方するじゃん、この、うん。するするする。もう高校3年生の時とかもう,もう無理だろって時にさ、うん。それでもなんとかやるじゃんね。なんとかやるね。あれはでも、すごいサクセスストーリーだよね。めちゃくちゃ故障しまくってるからね、五郎君、ね。もう使えるとこないじゃんっていうね。<笑>もうあと,何あと何回やったらもう無理っすよぐらいに言われてるのにさ。そうね、あと30球しか投げれないよって言われてるのにみたいなね。で、何最後、お父さんと重なるってさ、何それあの,あの演出はもうね、ジャンプ漫画レベルだよ。バトルものだよ、あれ、本当に。まあ、あれもロボットアニメでも最終回もいいとこですよ。うん、で、そういう演出の見せ方で惚れてったんでしょうね、我々はきっと。うん、それもあるね,そうね。で、野球の技術とかそういう技能方面での知識がないから、うん、でやっぱだからそういう演出でこう、見せられていったんじゃないかなって思うんですけどね。まあ、それに、あれだよね、ストレート直球勝負だからね、五郎君は。いや、あれ、惚れるよ、ああいう性格は。でも、一回ぶれたりするんだけど、そこもね、周りの人たちのアドバイスもしっかり聞いていくのがいいんだよな。最初、周りの人たちとツンケンする感じもまたいいんだよね。それも面白いね。それが、もしそこが一番好きかもしれない。全然、野球。のこと興味ないやつら仲間にしたりさでもそうだよね、うん、そこのくだりがすごい面白いよねやっぱメジャーはやっぱ俺あのー、中学生の時のさ五郎が帰ってきた時清水がうんってなるじゃん、うん、あの感じ好きだなあの感じ、ね、なんか年相応の感じだよね<笑>うん思春期のありがちな感情でしょあれはだからそうだねそういうところもなんかすごいいいよねって今になって思ううんそうね。そうね。ちゃんとこの中学生感を出してんだよね。中学生の時なんてね、もう、いやでも、楽しかったね。中学生の時。<笑><笑>そっちの思い出も一緒に溢れてきちゃうね。いやでも、たまには語ってもいいんじゃないですかね。メジャーで過ごしてきた時間ですし。うん。で、なんかね、ちょっと何も関係ないんだけど、うん、メジャーの話してるとね、うん、なんでか知らないんだけど、FF10 が頭よぎるんだよ。ほうじゃあ僕の中で夏の夕方はもう何か FF10 なのよ、うん。もう何か FF10 なの。これでも毎年言ってるじゃん。まあ、今でも言うじゃん。言ってるうん、30手前にしてまだ言ってるからね、うん。ファイナルファンタジーしてきたねって言うもんね。意味わかんないじゃん。うん、でなんか、まあ、田舎だったし、で原稿中多分飛んでたじゃん、うちの子っていっぱい。うん<笑>うん、飛んでたね。見てる景色というか、なんかそういうなんかこうのがあって、なんかこう。FF10 とメジャー、メジャーを、メジャー、夏の夕方、あ、夏の夕方 FF10 みたいな、こうなんか連想されてっちゃう、どんどん。メジャーを思い出そうとすると、るね、その
、うん、NFT とかそうなんかいろんなものがこう見つながっていくんで自分が<笑>一緒に飛び出してくるんだここで語りたいのは、うん、メジャー名曲ランキングですよあーいいねー曲はなーいや曲はね名曲だよあれうんいや,ーいや聞いたね<笑>今はさコロナ禍になっちゃって行けなくなっちゃったけどカラオケ行ったら絶対ええかいって言うねそうだよねほんに青春を共にしたよねこの曲たちとはでこれリラクにしか多分通用しないんだけど、うん、覚えてるかな僕はあの中学3年生卒業シーズンですよ、うん、メジャーのある曲をずっと聴いてました、うん、今ならきっとお前はワンデイワンデイだよねあの歌詞の通りの恋愛してたじゃん僕、うん、あの時片思いで、うんそうね,ねであの歌詞の通りによの展開で終わりましたよ。<笑>そんな甘酸っぱい記憶まで出てくるのね。で卒業シーズンってなるともう絶対メジャーのワンデーはねセット。中学時代の卒業式はあれをずっと消したから。うん。うん。だねのえエンディング派えこれメジャーに限らず俺基本的にどんなアニメでもね,ねエンディングばっか好きになっちゃう、うん、でいまだに一番好きな歌はやっぱ「イカハハハハハいやあのあの歌こそ聴いてると夏の夕方の晩ご飯でしょ<笑><笑>夏の夕方晩ご飯だねもうこの「イカハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハかなんかそういうのお泊りセット持ったあ,<笑>あのお泊りセットを持った D とか J とか J って僕じゃなくてね、うん、そのリアル友達の J とか<笑>それこそリラックとか、うん、あとあれですね後輩の S とか S とかね,ねあと O とか、うんうんうん、<笑>があの「ファーウェイ」を聞き終わるぐらいで「こんばんは」って入ってくるんだ<笑><笑><笑>なるほど。で、メジャー終わった後に、じゃあみんなでちょっと可愛いくかって夜の可愛いってね。うん。遊んだりしてましたね、あの頃ね。いや、なんかお泊まりをね、思い出すのはね、しょぼい顔すんなよ、ベイベーなんだよな。うっそ。<笑>なんかしょぼい顔すんなよ、ベイベー、思い出すと、あ違うや、それはあれか、ジャグと一緒に空手行ってたからかな。ああ。うん。でしょぼい顔すんねんベイビーはでも確かに泊まりまでは行かないにしてもなんか誰かんちえだよねそう誰かんちえで確かにしょぼい顔すんねんベイビーで誰かんち思い浮かべろって言われたでもリラくんちだもん、うん、確かにそうだわイメージがあるなリーコーファーラウェイがオレンジなるほどねかなであとはここでさハイロハイって歌ったよね<笑>もう一回歌って<笑>あ,あ,あ最初のねエンディングねそうあの清水がえぐ,、うん、えぐいバット持って振るやつ<笑>ずっとずっとゴロがボール投げるやつねそうそうそうあれも好きだった、はいはい、あわかるわかるあそれもねすごいあの頃を思い出しちゃうねで野球部のうちのクラスの当時の、うんうんは大体みんな着信を食われそうなーだったよ。僕の子、そっちね。そうで、大体、大体、その着信音にしてるやつはバレー部と付き合ってる。<笑>これがどれぐらい全国であるあるなのかわかんないけどね。<笑>これは多分あるあるじゃないかもしれない。<笑>なるほどね。ロード・オブ・メジャーね。で、僕、ロード・オブ・メジャーってやっぱプレープレイザーゲームいいよねあれこそマジロボットアニメの歌でしょ<笑>あのオープニングのアニメの演出もねねかっこいいからい印象的だったね、うん、夜になればとかもあってねあのー、思いが消えないみたいな人の優しさにあとあれまでティルティーティティティティティティティティティティティ曲名わかんないんだけどあったじゃん。覚えてない<笑>あ、トゥトゥルトゥルトゥトゥね。はいはいはい。そう。あの口元が映るやつ。はいはいはい。シーズンとね。ティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティ
あの下で、シンカーキュー、ね、あれ聞くとなんか走りたくなるね。<笑>走りたくエンディング走ってるからね、あれね。で、5秒お前に見てた感じになって、勝ちのところでなんか足が止まる。そこすごい覚えるよね。なんかね、その変の歌をも聞くとね、うん、なんかね、ごぴょお前に似てた感じの形のあたりを聞くと、コピーしてくれてもいいんだけどさ、うん、あの、シーの伝えを思い出す。<笑>駅近かったよ。とか、あと、だから某中古ショップとか。うん。か、なんか。お出かけの思い出まで出てくるんだね。<笑>要はだから、うん、そうだよね。部活にさ、青春をはせた日々のアニメじゃん。うん、で、やっぱ僕らも当時部活やってたけどさ、うんまあ、僕はあれだから、あの、もう、あの、なんていう、その、部活にそんなに本気でやってなかったから、僕は。<笑><笑>だって、僕、サッカー部で途中やめて、帰宅部でフラフラしてたよ。うんあの頃だってドラクエやりたくてもう学校あったらすぐ家帰ってたから<笑>そうですよであの自転車でさほらあの先輩からもらったあのいじりまくった自転車ですよ、うん、あれ没収されたりとかしてさ、うん、そんな時だったんですけどなんかなんていうその部活にやっぱその本気になれなかったんだよね自分が好きなものじゃなかったから、うん、あなるほどねでもだからそれこそ今の僕らオタクで好きなものに夢中じゃんうんでこの気持ちを持って部活に取り組めていたら多分最高に楽しかったんだろうなっていうなんかこうのをなんかメジャーの五郎を見ててすごい感じてそれはかそうなんだよね五郎くんは本当に好きで野球やってるからねね使命感でも何でもないんだよね、うん、あれはって考えたら僕らのこのオタクで今触れてるもの、うん、肩壊そうがない人が絶対続けるもんね確かに,確かに,確かにそういうことだよねうんだから僕境界線機好きじゃない、うん、買うお金がなかったら身ぐるみ剥がしてでも僕は買うし、うん、もうあの着てる服売ってでも買うわ、うん、<笑>っていうことじゃないのかなそういうことだよね五六にとってはねそうだからそういう気持ちだ僕らの好きなものオタクで境界線気分なんてないわけだし、うん、あの頃で言ったらオタク部なんてなかったわけだし、うん、だからそのオタ僕らがオタクとしてのこの気持ちのまま部活に取り組めていた場合きっと多分それはすごく素敵な時間になってたのかもねって思うよねなるほどねそうだねでそういうなんかこう羨ましさみたいなのゴロゴロから感じるだから多分見ててなんかこう気持ちいいんだろうねそうだね<笑>別に勝ちたいからやってるんじゃないんだもんねゴロ君そうそうそうそうそう、うんなんかさ、多分これ見ててお前も思うんじゃないかな。こう、うん、なんかこう、野球が好きじゃないけど、我々は。うん。で、なんかどこか五郎君の気持ちがわかる。うんうんうんうん。でも好きならそうだよねっていう、なんかこう。ああ、なるほどね。ってなるよね。なんかやっぱこう、うん、好きなものなら<笑>そうなるよっていう。うんうんうん。部活じゃないんだよね、彼にとって、野球は。まあそうだね。うん、で僕らがプラモデル買って作ってる時と同じ気持ちでしょその,その感覚と同じだよね。だってで、部活だったらカイドウをやめないもんね。うん。あ、でもやめた理由もすごいよね。すごいよね。カイドウと戦えないから、カイドウをやめなきゃってね。あれでも、あれはね、かっこよかったよ。うん、燃えたもんね、あれ見て。うおーってなったもんね。トシ君がね、ちょっとふてくされちゃうんだよね。トシ君もまたいいライバルよね、うんうん。いいライバルだよね。ちょっと嫌なやつ感あるけど。そうそうそう,そう、たまに見せるね。ね。そのねでもで、やっぱその熱血的なゴロとの、ちょっと、うん、なんだろう、対比になっててよかったんだな、うん。いや、でも、でもトシ君の過去にはちょっとびっくりしたな。あれでも、すごいよね。うん、急,急に入ってきたから、え、そんな、そんな設定なんだとか思っちゃった。でも、ゴロだってすごい設定だよ。じゃあ、ゴロはもちろん。<笑>いや、でもやっぱ最初のさ、お父さんの下りで心をつかまれたよね、完全に。で、お父さんっていう、そのワードだよね。うん、お父さんじゃなくてさ。お父さんにね。みんな言ってたよね、お父さん、お父さん。お父さん、お父さん
、うん、お父さんはでもお父さんってなんか世代ワードじゃない我々の、うん、そうだね<笑>ずっとあれだもんねホンダのお父さんの方を言うときは絶対お父さんだからねお父さんが死んじゃったときは泣いたよね、うん、あれは、うん、あれはちょっと衝撃だったよね衝撃だったねで一回ねデッドボール受けても立ち上がるからさねで夜寝てるときに倒れちゃうんだよねそうそう,そ,うその後なんだよねただね、何が感動したって、あの先生だよ。ああ。五六を引き取るって言ったときにさ、うん、部外者の君が何言ってんだみたいなボロクソに言われるじゃん。うん、言われる言われる。でも立派に育てるじゃない。うん。で、自分の子供じゃないんだよ。ね、なもう母さんって当たり前になってきてるけどね。そう、あれ、お母さんじゃないからね。うん、でも。あれ,あれはいい話だよな、本当に。<笑>あれはいい話だ、確かに。で、なんか、途中でほら、五郎くんのさ、うん、なんかこう、ちょっと反抗期迎えちゃったかなんだかで、ストレスが溜まって血吐いちゃうじゃんね。うんうんうん、あの展開もちょっと衝撃だったよね。衝撃だね。で、そこで五郎がや、なんかこう、ちょっとごめんみたいな。うん、と思ったら今度は、ね。そうね。で、新しいほら、あのお父さん。うん。が今度酒に酔っ払って。ね。重野選手がね、思うように試合が運べなくてね。あれでもさ、重野選手が引退だなんだって言われてるときにさ、うんその、酔っ払って家族全員追い出したってなるじゃん。うん、あの時ゴロが殴りかかるじゃんね。うん、あの構図ってすごいよね、うん。だって自分のお父さんだけどお父さんじゃない。そうだね。でも、お父さんだから殴りかかってるわけじゃん、あれは。うん、そうだね、親父だからね。ね、あれは涙止まらなかったよね、うん、なんかすごくこうなんかこう他人と思ってないからこそ殴りかかってるわけだよね、うん、ゴロがだっ,てはいい、ね、だって言ってしまえば重野選手もお母さんもゴロにとってはそうそうそうそうだから殴りかかるってことはだよ、うん、そのだから家族として腹が立ってるわけじゃん、うんうんうん他人だと思ってないから殴りかかってるわけじゃない。うん、あれ、愛しかないよね。愛しかないね。で、そこでやっと弱音を吐くお父さん。うん、あれはね、あれは一気に捕まれたよね。あれはね、ずるいよね。あだって、ね、かっこいい親父の背中を見せてや,りやれてねえんだみたいな言ってね。ねで、やっぱ、うん、そこにやっぱつながるのが、やっぱその野球っていうのが、やっぱ、あの一家にとってすごい大事な。うんうんうんそこで野球である必要性がまた強調されるのがいいよね。うん、そうだね。だってね、海外行くっつうの許しちゃうぐらいだからね。あれもな、よく許したよね、当時。本当だよね。<笑>揉まれてこいっつってね。で,で、でも、で、俳優目指すって決めた時の僕、もう反発受けたけど、うん、まあ、もう行くって決めた以上、もう引き下がんないもん、こっちだって。うんうんうんそういういことなんですだから、ね、好きなことにどことんストイックっていう姿勢はやっぱゴロを見習うべきだなって思う時もあるしやっぱそれでやっぱそのみんなやっぱどこか野球に対する姿勢がちょっとゴロとズレがある人たちが多いんだよね,そうだ,ねだからこそみんなゴロのその熱意にこう感化されていく感じがまた良かった、ねうん、なんだっけ情熱が伝染するみたいなやつだよねそうそうそうそう、うん、仮面ライダー龍騎と一緒だよ構図は、うん、でもあのやっぱねギブソンジュニアかっこいい<笑>推しキャラって言うとやっぱギブソンジュニア超かっこいい<笑>あの俺がいだから別の世界でロボット乗って<笑>前村に続きもうあれはもうロボットに乗るよ<笑>何あれ闇落ちの理由完璧かってなったもん。最初のこ、ね、ファーストコンタクトも最高だよね、ゴロとの。うんね。嫌なやつ変わったよね、うん、あの時ね。お父さんバカにしたこいつと思ったもんね。でもそんな上、ね、ユーソン・ジュニアも和解しますからね。うん、いやでも、みんなさ、子供の頃真似しなかった。ソーリーボーイ。ソーリーボーイはみんなやってた。いや、あのね、特にやってたのが君ですよ。あ、僕でしたか。ただ君がある場面でその言葉を言った時に激震したんで、僕。<笑>う
なんか君 D のこと大好きじゃんうん D のこと大好きよ D って君のことそんな好きじゃないじゃんそんな好きじゃないね<笑>で君が D に対してめちゃめちゃちょっかい出して<笑>うんで割と D が本格的に怒り始めて<笑>でなんか D がちょっとうるせえよみたいな感じでポンって君を押したんだよ、うん、なんかちょっと君をちょっとこう調子乗ってウィーっつってなんかこうほっぺた引っ張たいたんだ君ふざけてうんほんで「いってえな!」って言われたら「sorry boy」っつって言って<笑>すげえ D が怒ったんだ<笑>言っちゃいけないよそこで<笑>それがねもうねしかもその時 D が結構メジャーにはまってる時うんそれは腹立つって,って,って。それは腹立つって。すげえ怒った。でもそれも、それさえも君はジョークだと思って、なんかヘラヘラしてて、僕はその時素直に思ったんですよ。うん、あ、リラックって本当どうしようもないクズなんだなって僕は。う<笑>ん、何の話だっけあ、そうそう、推しキャラの話だ。眉村とギブソンジュニアですね。やっぱそういう強キャラがやっぱ好きなんだね。スポーツ番組の。うん、そうだね。うんうんいやー僕はねやっぱね小森なんだよねどいつのいつの小森かですかやっぱね一番好きなのはあの中学校の頃のやっぱね星くんチームとの戦いだよあそこかうんなるほどねはいはいはいはいのあのさ星くんに気を取られちゃってさあの、はいはい、五郎が、えー、キャッチャーの方見ないでさ、うん、がむしゃに投げてた時にさ今の君のバッテリーは僕だよって<笑>もっともこう見ろよみたいなところがすごいかっこよくていや小森はね、うん、かっこいいよねかっこいいんだよねうんなんかあの大の大冒険のポップみたいなあかっこよさを感じる、まあ、そうねすごい真面目だからさうんその落ちぶれ系のキャラじゃないんだけどさ力はどうしても足りてないみたいなとこなんだよね違うんだよ、小森は普通にすごいんだよ。うん。周りがバケモンすぎるんだよ。まあまあまあ、カイドの入手とかもね、頑張ってたからね。そうそうそう。だから、小森が多分一番普通なんだよね。うん。周りがとんでもないっていうだけで。そうだね。うん。でもそれでゴロにちゃんと食いついていく感じはよかったよね、うん、あれは。あれかっこよかったな。僕はあのみんなと野球やりたいんだよってとこが一番好き。ああ、なるほどね。あんだけひでいことされてたのに、うん、もう一度焼きでやろうよだぜ。何、うん、それってなんだいいい、こもりーんって感じ。もうこもりーんだね、あれは本当に。こもりーんって感じだね、あれは。いや、あんなひどいことされてさ、うん、手伸ばすってすごいよ。やばいよね、<笑>めっちゃ至近距離でノックとかされたかもね。いや、あれ多分、本当に下手したらやばいよね、うん、あれ。でもまあそれでね、向こうも向こうでさ、野球がやりたかったんだよってなる感じ。うん、いいね。いいね。うん、いいね。良さしかないね。うん、中学編、その辺いいな。いや、でも,でも確かに小森、小森いいな。うん。いや、でも、小森ってずっといいよね。ずっといい。あの、何、うん、あれ何あれって感じ。なんかさ、あのー、メジャー行ってからさ、うん、なんか一回小森会が挟まれる時があってさ。はいはいはいはい、あの三船ドルフィンズのなんか監督代行みたいなのやる話が、はい、あったったったった<笑>すごいすごいよかった子供たちにかっこいい姿を見せたくて頑張るみたいないやでもそうでもある意味小森がいたからこそのメジャーだよねうんそうだねだ,とあれだからさあの高校行って敵として出てくるときかっこよかったんだよなでもそれあれでしょガンダムで言ったらもう仮面つけてできるそうそうそうそう<笑><笑>で普段の子守りっぽくないプレーするんだよね、そのねマニュアル野球みたいな方法で。ね、あのね、もうだから、もうそれこそ闇落ち展開ですよね。<笑>そ,うそうそうそう。で、演出がもうガンダムなんだ。子守りは来るわ、子守りは来るね。もう本当に初期面だからね。あの時代の暑さだよね、なんかこう、うん、な,なんていう、今の時代の暑さとはまたやっぱ違うんだよな。まあそうだね。<笑>そうかもしれないね。で、今見ると結構やっぱ、うん、当時はやっぱ感じるのはもちろんなんだけどさ、うん。やっぱ俺たちが通った時代の作風だよねってのがすごい盛り込まれてる感じが。ちょっと感じるよね、やっぱ。あるのかね、ギャップみたいなの今のこっちが見たらきつすぎるなとかあるのかな
ってとこだからねスポーツ漫画をいかんせん全然見ないから他と比較しようがないんだけど、うん、やっぱ野球漫画ってでもあれなのかな見てないだけでやっぱ見たら面白いんだろうねそうだろうね<笑>あと多分世代間で存在するかもしれないよねあでもさドラマとかだったら野球ものは見てたかもあそれこそルーキーズとかあれもでも漫画か漫画の方のルーキーズはねなんかね美容院に行った時の待ち時間に見てたイメージ<笑>なるほどだからねルーキーズとか思い出すともうねだからメジャーでいうそのリビングみたいなものは出てこないんだよああんか新しいんでもう割と自分のなるほどねうん、タッチだって世代じゃないけどやっぱほら夕方の再放送だからさ、うん、やってたやってたそういうのがあるからやっぱタッチはメジャーみたいな風にでもメジャーのなんかさ分かるかななんかこのメジャーを思い出してる時のその当時の記憶が蘇ってくる感じってなんかねないはずなのになんか海を連想しちゃうあれかな<笑>あの2個目のオープニングのイメージのかな<笑>いや多分だから FF10 につながってるせいなのかわかんないんだけど,あなるほど、ね、なんかね色鮮やかな海の田舎っていうなんか雰囲気になっちゃうんだよね、うん、あの頃のすごい、ね、<笑>存在しない世界にすら浮かんできちゃう作品なのねいやなんかさあるじゃんなんかそう自分の中でさこう行ったことないんだけど、うん、なんか,なんか理想の街並みみたいなのあるでしょ<笑>はい、はい、ああなるほどあはいはいはいいやその景色が存在してるかどうかわかんないけど自分の中でこうなんか理想の街並みみたいなのあるでしょなんかこう、うんうんうん、田舎の、うん、そういう自分の中の妄想する街並みに近いところを見た時に人はあ観光地って素敵ってなるんじゃないの<笑>なるほどなるほどっていう雰囲気がなんかメジャーを思い出すとやっぱ出てくるかな<笑>なんかなんかプレステ2のゲームとかすごい出てくる頭の中に<笑>あーなやっぱあの頃を連想する一種のトリガーだよねだから欠かせないんだろうねやっぱ中学時代の思い出としてメジャーはねーだって走ったもんねイーカーオーファーイ<笑>あのさ多分陸上部のさ時にさ、うん、なんかあのトンネルまで走り行ったことあったよねあの近くの、うんうんうん、部活の時間坂の登ってってっことだよねそれでほら僕ほら後輩引き連れてさ、うん、ああきついってみんな言ってるじゃん。うん。みんなしっかりしろっつってほら歌うぞーって、あさんはい、いいかーっ,ってみんな歌いながら走ったいい思い出だな、それ。ファーラワイハイって言ったらみんなが後ろで、ファーラワイハイっって。ほんで気がつくと僕が一番後ろになってるね。ちょっと休憩しないっつって。ちょっと休憩しないっつって。休憩しようかっつって。ちょっと休憩しようかっつって。<笑>って言うと、後輩が、はい、いいかもって言ったら、もう、わあ、あらわいってなる。<笑>でも、君はスポーティー少年だったから、もう先頭の先頭だから、もう見えないところにいる、うん。で、君が先先頭走ってる後ろで、僕はそういう物語を繰り広げる。なるほどね。わらべしてたのねで。で、でもう途中で引き返したの。メジャーの曲、<笑>口さんで引き返しちゃダメだろ。もう帰るかっつって言って<笑><笑>で,であれだよ部室の前で座っててさで君たちが戻ってきた時にさ「何やってんだよ!」って思いすぎ言われたのもう「でもうきついもうほんときつい」っつって言って<笑>僕は「トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ」って言いながら帰って<笑>結局結局メジャーの曲口ずさみながらねいやでも走りたくなるよなんかグラウンド思い出すよな、うん、本当になんか、ね、グラウンド走りたくなるねなんなんか、うん、グラウンドなんて最後に走ったのいつだかねそうだねいつだかねいやなんかちょっとメジャーから脱線しちゃうかもしれないけどちょっと話していいうんなんか中学時代の部活終わりのチャイムが鳴ってみんなでもう門に自分の自転車取りで帰るまでの時間うん、うんうんあの時空間俺の中でファイナルファンタジーなんだよ。なるほど。なんか怒るぞこれはみたいな。不思議な何かが怒りそうみたいな。うん。<笑>なんか、でも暗いじゃん。うん。で、国旗立てるじゃん。あ立っててるね。グランドの真ん中に国旗あげるじゃんね。うん、僕、あれの係だったんだよ。うん。で、だからみんながもう帰ってるんだけど、その国旗をしまう係3人決まってて、うん。そのうちの1人が僕だったんだよ。うん。だからもうみんながいないグラウンドに僕ら3人だけなんだよ。うん、y, y とね、K かな。うん
、ワイとケイとボブの3人なんだけど、だから要はみんなが去った後のグラウンドに我々3人だけしかいない。うん、なんかね、その感じがなんかね、すごいファイナルファンタジー。ファイナルファンタジーだったのね。いやなんか伝わるからなんかあの宇多田ヒカルのトラベリングコーネーを聞いてるときみたいな気持ち。宇多田ヒカルのトラベリングは冬を聞いてるときの気持ちと同じものを<笑>感じるのね。なんだろうねなんか。でもそ宇多田ヒカルのトラベリング聞くとファイナルファンタジーのあのなんかフィギュアとか頭の中に出てこないあのコーラのおまけについてきたフェクテルのキーだもん。はいはいはいはいはいはいやっぱねなんかつながるんだよ記憶が連鎖的にリンクしてるね確かにだからねこれやっぱさっきも君が言っていた通りかもしれないメジャーはこれのトリガーなのかもしれないトリガーだね結構なトリガーだと思うで一番そので僕脚本とか書くようになったけどさ、うん、そうだよねだって脚本さっきこの収録する前脚本の話しててさ、うん、僕が脚本書き始めたのいつからだって中1の頃だったって言ってたけどさ、うん、だからその感性が発達してるときに見てた作品だから残ってるんだろうね、うん、印象に。ああ、そうだね。それは大いにあるね。大丈夫ケルベロスでとかって言ってたけど、それもだってそのぐらいだもんね、うんうん、時期的に。そうだね。で、キングダム初そうですよね、まあ。好きにならないわけがない作品だったんだね、つまりね。なんでなんキングダム初はやっぱちょっとメジャーを連想しちゃうんで、なんかこう記憶の。<笑>仲間、まあ、まあまあまあまあまあまあ、そうだね。ぜ全然違うよ作品は、うん、でもなんか触れてた時期のせいでなんかね、うん、頭の中で重なっちゃうんだよねメジャーを思い出すとこう自然と浮かんできちゃうんだよねそうそうそうそう、うん、別にメジャーとキングダムハーツが似てるとかじゃなくてね、うんうんうん、なんか自然とこうねなんかなんだろうねこの不思議な気持ちでもこの気持ちがたまらなく好きで、うん、で僕は30になるけどもうすぐ、うん、この気持ちだけは死ぬまで持ってようと思う,、うんうんうん本当にそれが形にしたくて僕らはこういう活動を始めて仕事にもつなげようとしてるわけですから、うん、今日のこのいろいろ例出したけど一個でも伝わってくれると嬉しいね絶対伝わんないと思う<笑>伝わった人は多分ね<笑>、うん、もうメンバーとして多分迎えてもいいと思う同じ世界にいる人だよね<笑>きっとねまあでも素敵な感性を育んだんだなってのはやっぱでもメジャー思い出してるすごいだって野球興味ないのに野球の漫画でこんだけ楽しめたってのでもすごいやっぱその作品として魅力的だったからだと思うんだけど逆にメジャー以外でスポーツ漫画で好きなものをあって言われたのパッと出てこないかもしれないメジャーが最上位かもしれないあ配給とか見てたかな「スラムダンクとかそれこそ「黒子のバスケ」とか見たことあるけどこれね僕ね「スラムダンク見たことないああそうなんだ。でこれね、ラジオ聞いてる人たち、衝撃かもしれないですけどね、僕ね、みんなが知ってる名作、あえて見てないからね。あえてね。いや、てか別に、見たくなくて見てないじゃなくて、うん、いや、見たんだけど、合わなかったっていうのも多い。ああ、なるほどね。みんな好きな漫画、ドラゴンボール、ワンピースとかって書いてるとき、僕だけ覚悟のすめです。<笑>覚悟の。は専門学校時代の,あの自己紹介会、うん、あの最初の授業で、うん、みんなドン引きしてたの思い出すのその好きな漫画トップ3はって質問でみんなこう「アピース」「ドラゴンボール」とかさ「それこそスラムダンク」とか、うん「ジョジョ」とか言うんでみんな、うん、僕ガイバー覚悟のすすめエウレカセブリーグレイマンな伝わらないだろう何,何かって言ったら覚えてるもん<笑>今回メジャーテーマだったけど<笑>あの頃を引き出しすぎたね<笑>いやでもねごめんなさいだから本当最初にも言ったんだけどやっぱ当時の記憶で喋ってるからなんだけど、うん、なんか今回メジャーが好きな人に向けたトークっていうよりかは、うん、あの頃メジャーを見てた時の人たちって感じ、うんうん、そうだねそうなってくるねねそんな感じだよね、うん、同世代のみんなやだねでこれからのジャグとイラクのオタクトークの方針としては、うんまあ、だから僕らは、まあね、ツイッターのプロフィールにも書いてあるけど、あの頃っていうのをとことん追求していきたくて、うんうんうん、だ定期的に僕らも会議するんですけどね、あの,、うん、あの頃見ていた懐かしいものを片っ端から上げてこう、うん、あのピンキーの CM とかさ、ピンキーちょうだい、ピンキーちょうだい、もぎもぎフルーツ、もぎもぎしてたな、もぎもぎ。おうちへ帰ろう。<笑>
<笑>とかそういうあの頃のものを思い出すんだよ、うん、であの頃のことを思い出した時にあーってなるよねなるなるなるなるそれあーっていうそのあーをもっといい表現ないのかっていう<笑>だからそれを、ね、懐かしい懐かしいことをノスタルジーっていうじゃん、うん、みたいに「あー」を表現する言葉を見つけたいんだよ。うんうんうんうん、で裏を返せばその「あー」にあふれる空間を作りたくて、ねうん、今僕たちはなんかそれがその「あー」ってねこれよく話してんだけどリラクト、うん、昭和博物館とかあるよね。あるね。それこそ「クレヨンしんちゃん」の「大人帝国」の逆襲もさ、うん、昭和世代の懐かしさを追求した作品じゃないそうね。ってことは次は僕らが過ごした平成初期のことをもう資料として社会に残していくのは番だと思うんだよ次は僕らが。でこれをの活動として今僕らがそれを目指してやってるんだけどね、うんまあ、このメジャーでこういう話をしたら脱線しちゃったかもしれないんだけど僕らにとってすごいこう今後に関わるなんか大切なことなのでなんかこれに共感してくれた人がいるならば今後ぜひこのジャグとリラックのオタクトークを聞いてってほしい。なんかあの絶対共感してくれた人はなんか同じ世界にいると思うんだよ。いっぱいああ体験できるよきっと。で僕らもそういう人たちとつながってもっと広げていきたいし、うん、っていうのがあるんでなんかぜひあのこの番組ねあの本当に100人いて100人が共感できるとは思ってないんです。だけど、うん、やっぱその僕らみたいにそのああってなるものがある人たちに届いてほしいって気持ちでやってるから、うん、なんか。ちょっとでも共感できたりとかしたらね、あの本当にこう気軽になんかメッセージでもください。本当にあの、うん、お願いしますお話しましょう。本当にうん、YouTube でも、Twitter でもいいんで。もしあれでしたらね、あのコラボとかね、このトークにお招きしますよ。ああ、いいね。はい。たまにはゲストなんかね、うんうんうんうん、連れてきてもいいかななんて思ったりとかするので、ね、まあ、ちょっとごめんなさいね、メジャーちょっとちょっとね、記憶が薄かったのもあるんですけど、<笑>ちょっと脱線しちゃったんですけど、うん、まあ。まあこう言っちゃうんだけど、僕らは楽しかったんで。そうですね。<笑>話してる僕ら楽しかったんで、よしとしてください。最後にさ、はい、あのー、一番好きなメジャーの曲は何,何 ?30 分もらっていいですか、ね、ああ、30分かかるなら、じゃあ心の辺で次のテーマを決めましょうか。まあ、一番好きな曲は、やばい、ファーラウェイだよ、もう。あ、ファーラウェイあ、まあまあまあまあ、思い出込みで。だって今日車運転しながら流してたんですよ。あのもう、もう現役なんだね。あのね、これおすすめ、あの海沿い、うん、まあ僕らで言ったらわかるでしょ、あの近所の。<笑>近所ね、あ,あの辺走るとき、ファーラウェイ流してる夕方ぐらいに、うん、もうね、ゴロ走ってるよ。あ、ゴロ走ってるゴロ見えるもん,、うん。ファーラウェイしてる。ファーラウェイして、あ、イカ送りしたくなるもんね。つ<笑>ながっちゃってんじゃねえか、結局。つ<笑>ながっちゃう。じゃあ次のテーマいきましょうか。<笑>はい、ま。で、リラックは、ね、一番好きな曲は何のいや結局さいいとこで流れるんだよ心得<笑>心得ずるくない<笑>わずるいけど、うん、ずるいけど、うん、そんな見張れよって思うんだよ、うん、いざで聞くじゃん、うん、もう好きってなっちゃうよね<笑>もうさそう見張って言われてもしゃあないけどさそうもう分かっててもね,ね、うん、心へ来るよね。来るよね。いやでも心へ嫌いな人いないでしょ。いないいないいない,ない,ない。絶対。あれ流れるとなんか菜の花だよねなんかねやっぱ。まあ菜の花だね。揺れる菜の花だね。揺れる菜の花、うん。今日走ってる時さ最近咲いてますからね菜の花。うん、春ですいいっすね。いいっすねなんかメジャーなんかねメジャーの話。あんましなかった気がするけど<笑>、うん、でもね、今回のトークかなり有意義な時間だと思います、うん。これ編集いらないね。そうだね。うん、じゃあ次の作品選びますよ。おい。そろそろファイナルファンタジーとか話したいね。あーねゲームとかも行きたいね。行きたいけどね、死ぬほど髪あるから何が出るかわかんない。<笑>でね、何気にこの髪引くときがすごい楽しみ。うん、そうそうそうもう今何気ですか。2時過ぎてますから、ね、<笑>もう寝ようよ。寝ましょう。寝ないよ、こんなの。今日メジャーで見るよ。絶対見ちゃうですね。じゃあ行きますよ、次。ほい。じゃ次のテーマはこれだこれ、広がらない。これは。はぁ<笑>何そのリアクション
<笑>これはすごいの引いたぞ、うん、今のメジャーのトークはフラグだったのかなってくるあの頃だったっていうものがしましたいっちゃっていいですかどうぞ次回はですね、はい、柴崎コウさんと妻夫木聡さんが主演を果たしましたね、はい、映画ドロロについて語りたいと思<笑><笑>やったーもう好きしかない<笑>好きしかないねもうあの頃の代表格だねこれね素晴らしいね最高の百鬼丸について語っていきたいと思いますいきましょうドロロ様だ手塚治虫さんが書かれた漫画とかあの、ね、ゲームもすごい有名ですよねドロロねとかあの今、ね、最近やられたあのアニメとかもあるんですけどそれもあるんですけどここはあえてねもう実写版で行かせてくださいはいはいということで次回はねいやー変わらんねん変わりませんなもう BGM が流れてくるのジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンあるよ。語りますよこれは。これ語りますよ。来週じゃあちょっと僕手語らし込んでいきますか。手に語らし込んでくる、ね。仕込んでいきますね。とりあえずね。これ皆さん世代の人多いんじゃないでしょうか。ぜひね。いいでしょう。じゃあ次回は妻夫木聡さんの主演、千葉さん、こうさんと妻夫木聡さんが主演を出した実写はドロロについて語ります。いいよしゃ。はい。いやジャグとリラックのオタクトークらしいチョイスだね。そうだ、完全にそうだね。<笑>完全にそうだね、もうこれは。次回もお楽しみにお願いします。どうも。はい。それでは、皆さん、See you, people!See you, people! カナダ。お前の。カナダ。